ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விட்டமின்ஸுங்கிறது ஒரு மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் அதாவது தமிழில் நுண்ணோட்ட பொருள்னு சொல்லலாம் இதனால தான் நம்ம உடம்புல முக்கியமான வேலைகள்லாம் நடக்குது நிறைய விட்டமின்ஸ் இருக்கு அதனாலயே நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்றது ரொம்ப ஈஸியா போயிடுது அதாவது பதிமூணு வகையான விட்டமின்ஸ் இருக்கு சோ இந்த ஃபுட்ல விட்டமின் ஏ இருக்கு இதுல பி இருக்கு இதனாலதான் இதெல்லாம் ஹெல்த்தியான ஃபுட்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க அதாவது புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா தக்காளியில விட்டமின் சி இருக்கு கேரட்ல விட்டமின் ஏ இருக்கு சாப்பாட்டுல நிறைய விட்டமின்ஸ் இருக்குன்னு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஏ பி சின்னு பேரை வச்சு கடைசியில எதுல என்ன விட்டமின்ஸ் இருக்குன்னு மறந்துடுறோம் விட்டமின்ஸ் ரொம்ப ஹெல்த்திங்கிறது மட்டும் தான் ஞாபகத்துல இருக்கும் அப்படி என்னென்ன விட்டமின்ஸ் தான் இருக்கு ஒவ்வொரு விட்டமின்ஸும் நம்ம உடம்புல என்னென்ன வேலை பண்ணுதுங்கிறது மட்டும் இல்லாம விட்டமின்ஸ்னு சொன்னாலே கூடவே ஒட்டிக்கிட்டு வர்றது மினரல்ஸ் சோ அந்த மினரல்ஸ்னா என்னங்கிறது தான் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி விட்டமின்ஸ்ல பதிமூணு வகை இருக்குங்க ஏ சி டி இ அண்ட் கே பதிமூணு சொன்னேன் ஆனா ஏ சி டி இ கே அஞ்சு தான் சொல்லிருக்கேன்னு பாக்குறீங்களா விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதுல பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி ஃபைவ் பி சிக்ஸ் பி செவன் பி நைன் பி டுவெல் எட்டு இருக்குங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி பேர் இருக்கு இப்ப பாருங்க எயிட் பிளஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டீன் வந்துருச்சா இதெல்லாம் தனித்தனியா ஒவ்வொரு வேலையும் செய்யறனாலதான் நாம ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுல இருந்து சின்னதா கீரல் இல்ல கீரை விழுந்துப்பட்ட காயம் இல்ல புண்ணு தானா சரியாகிறது வரைக்கும் இந்த விட்டமின்ஸ் தாங்க பாத்துக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் விட்டமின் ஏவை பற்றி பார்த்துடலாம் மேக்ஸிமம் இதை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் நம்மளை கேரட் சாப்பிடு சாப்பிடுன்னு தொல்லை பண்ணாத பேரண்ட்ஸே உலகத்தில் கிடையாது காரணம் கண்ணுக்கு நல்லது அதே தாங்க விட்டமின் ஏ தான் நம்ம கண்ணில் ரொடாப்சின்னு ஒரு பிக்மெண்ட் அதாவது நிறமியே உருவாக்குது இந்த ரொடாப்சின் என்ன பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா மங்களான வெளிச்சத்தில் கூட நம்மளால் நல்லா பார்க்க முடியும் ஸோ விட்டமின் ஏ நம்ம உடம்புல குறையிறனால நமக்கு இந்த ரொடாப்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையுது ஸோ பவர் அதிகமாகுது அதாவது கண் பார்வை மங்குது கண் மட்டும் இல்லைங்க ஹார்ட் லங்ஸ் கிட்னி எல்லாம் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகிறதுக்கும் விட்டமின் ஏ ரொம்ப உதவியாக இருக்கு அப்பேற்பட்ட விட்டமின் ஏ எந்த ஃபுட்லலாம் அதிகமாக இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா கேரட் ஃபிஷ் சக்கரவள்ளி கிழங்கு எக் கொடமிளகா விட்டமின் சியும் விட்டமின் இயும் ஆன்டி ஆக்சிடன்ட்னு சொல்கிறாங்க அதாவது தேவையில்லாத செல் டேமேஜில் இருந்து நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது செல் டேமேஜ்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம உடம்பு முடியாமல் போகிற சின்ன பிரச்சனையில இருந்து கேன்சர் மாதிரியான பெரிய பிரச்சனை வரைக்கும் இந்த விட்டமின் சி அண்ட் இ இல்லைன்னா நம்ம உடம்புக்கு ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ இந்த ஆன்டி ஆக்சிடன்ட்ஸ் உங்கள் செல்லை டேமேஜ் பண்ணுற கெட்ட சக்தி கிட்ட இருந்து உங்களை காப்பாற்றுது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி அதிகமான விட்டமின் சியும் இயும் இருக்கிற ஃபுட்ஸ் என்னெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்துலேயும் விட்டமின் சி இருக்கும் மாம்பழம் ஆப்பிள் சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் ஆரஞ்ச் பைனாப்பிள் பப்பாயான்னு எல்லாத்துலேயும் விட்டமின் சி இருக்கு இப்போது விட்டமின் டி இதுதான் உங்கள் போன்ஸை ஸ்ட்ராங்காக வச்சுருக்கிறது நம்ம உடம்பை தாங்கி பிடிக்கிறதே இந்த எலும்புகள் தான் அதாவது கால்சியம் நம்ம போன்ஸ் ஃபுல்லாக கால்சியமால் ஆனது ஸோ விட்டமின் டி இருக்கிற ஃபுட் சாப்பிட்றனால உங்கள் போன்ஸ் ஸ்ட்ராங் ஆகுது ஸோ உங்கள் எலும்புகளில் நடக்கிற டேமேஜ் குறையுது அதாவது சும்மா கீழே விழுந்தாலும் ஃப்ராக்சர் ஆகிடுதுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அதுக்கெல்லாம் காரணம் அவங்களோட உடம்பில் விட்டமின் டி ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறது தான் இந்த விட்டமின் டி அதிகமாக இருக்கிற ஃபுட்ஸ் என்னெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா முட்டையோட மஞ்சக்கரு சீஸ் அதிக கொழுப்பு சொத்துள்ள மீன் காளான் அடுத்தது விட்டமின் கே இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது தாங்க நமக்கு ஏதாவது அடிபட்டுருச்சுன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பின்னூசியை எடுத்துக்கோங்க பின்னூசி கையில் குத்திரிச்சுன்னா ஒரு ட்ராப் ரத்தம் வரும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டாப் ஆகிடும்ல அப்படி ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கு காரணமே இந்த விட்டமின் கே தாங்க இதனால தான் ஒரு சில டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு விட்டமின் கே டேப்லெட்ஸ் தருவாங்க காரணம் அவங்களோட பிளட் ஃப்ளோ ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு அடிபட்டால் நம்மள மாதிரி பிளட் கிளாட் ஆகி நிற்காது பிளட் ஃப்ளோ ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ சில டைம் ரொம்ப ஸ்லோவாக ரெக்கவர் ஆவாங்க ஒரு சில பேருக்கு ஹீல் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும் சிலருக்கு சரி பண்ணவே முடியாது இதனால் அவங்களுக்கு நரம்பு பிரச்சனை வர்றதுக்கு ரொம்பவே வாய்ப்பு அதிகம் சோ விட்டமின் கே எதுக்குன்னா நமக்கு ஏதாவது அடிபட்டா பிளட் ஃப்ளோ கொஞ்ச நேரத்துல நிக்கிறதுக்கு இது ரொம்பவே உதவியா இருக்கு விட்டமின் கே இருக்கிற ஃபுட்ஸ் காலிஃப்ளவர் முட்டைகோஸ் மட்டன் இதுலாம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அடுத்தது விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தாங்க நம்ம உடம்பு வேலை செய்கிறதுக்கு முக்கியமான உறுப்பு மூளை அந்த மூளை நல்லா ஆரோக்கியமாக வேலை செய்கிறதுக்கும் அப்படி அது நல்லா வேலை செஞ்சு அனுப்புகிற தகவலை கரெக்டாக கொண்டு போகிற நரம்பு மண்டலத்தையும் இந்த விட்டமின் பி காம்
மெக்னீசியம் அயான் ஜிங்க் காப்பர் இப்படின்னு பதினாலு மினரல்ஸ் இருக்குங்க இதுல நமக்கு டெய்லி தேவைப்படுற மினரல்ஸ் என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா கால்சியம் பொட்டாசியம் பாஸ்பரஸ் சோடியம் அப்புறம் மெக்னீசியம் அதே மாதிரி விட்டமின்ஸ்ல விட்டமின் பியும் விட்டமின் டியும் நமக்கு டெய்லி கண்டிப்பா வேணும் சோ சத்தான உணவுகள்னு பேர் தெரியாம புதுசா யாராவது வாய்க்கு நுழையாத பேர சொன்னதும் அதுதான் சத்து இங்க கிடைக்கிறது இல்லைன்னு தேடி போய் வாங்கி சாப்பிட்றதை விட நம்ம பக்கத்திலேயே எல்லா சத்தான உணவுகளும் இருக்கு அதை சாப்பிட்டாலே நம்ம ஆரோக்கியமா இருக்கலாம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்ஃபர்மேட்டிவா இருக்குன்னு பீல் பண்ணீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம மிஸ்டர் அண்ட் மி